டு டிபிஎஸ் சிவில் அகாடமி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சாயில் மெக்கானிக்ஸில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் வீடியோலேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் சாயில் இஸ் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ப்ளஸ் ஆயில்ஸ் அதாவது ஸோ இது ஒரு சாலிட்ஸ் அண்ட் இது ஒரு சாலிட்ஸ் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சாலிட்ஸ்க்கும் இடையில தான் வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸ் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இதை தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நான் வால்யூமில் வந்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ உங்களோட ஹோல் சாயில் சாம்பிளை நான் வந்து வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த டோட்டல் வால்யூமில் தான் சாலிட் வந்து சம் வால்யூம் ஆக்குபை பண்ண போகுது ஸோ விஎஸ் அப்படின்றது வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங் வால்யூம் வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸ் தான் ஆக்குபை ஆகிக்க போகுது ஸோ விஎஸ் அப்படின்றது வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அண்ட் வாய்ஸோட வால்யூமை நான் விவி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் விட் இஸ் நத்திங் பட் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் ஸோ அகைன் இந்த வாய்ஸில் உங்களுக்கு எய்தர் ஏர் ஆக்குபை ஆக போகுது இல்லை வாட்டர் ஆக்குபை ஆக போகுது ஸோ அந்த விவியை நான் அகைன் கிளாஸிஃபை பண்ண அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் வால்யூம் பேசிஸில் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாயில் சாம்பிளில் உங்களுக்கு சாலிட்ஸ் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கு வாட்டர் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஏர் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எந்த ஒரு சாயில் சாம்பிளெல்லாம் உங்களுக்கு சாலிட் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் ஏர் இது மூணுமே ப்ரெசெண்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சாயில் வந்து நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதுவே நீங்கள் சாயில் சாம்பிள் வந்து ரெயினி சீசனில் போய் கலெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் சாயிலோட வாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஃபில்டு வித் வாட்டராக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வால்யூமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ சாயில் சாம்பிளில் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சாலிட்ஸ் ப்ளஸ் வாட்டர் மட்டுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை டூ ஃபேஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு ரெயினி சீசனில் நீங்கள் போயிட்டு சாயில் எடுக்கும்போது இது டூ ஃபேஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுவே நீங்கள் ட்ரை சீசனில் போனீங்க அப்படின்னா லைக் சம்மர் சீசனில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட வாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஃபில்டு வித் ஏர் ஆதாக இருக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கு சாலிட்ஸ் ப்ளஸ் மேலே ஃபுல்லாகவே ஏர் ப்ரெசெண்டாக இருக்க போகுது ஸோ அதையுமே நீங்கள் டூ ஃபேஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு தான் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ சம்மர் சீசனும் இல்லாமல் ரெயினி சீசனும் இல்லாமல் இன் பிட்வீன் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாலிட்ஸ் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் ஏர் ஆக இருக்கும் ஸோ அது மூணுமே சேர்ந்தது தான் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு சாயில் எல்லாமே வாய்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபில்டு வித் வாட்டர் ஓகேவா இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாய்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த வாய்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக ஆக்குபைடு பை வாட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுவே உங்களுக்கு சம்மர் சீசனில் போய் எடுக்கிற சாம்பிளில் வாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏர் ஆக்குபை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ட்ரை சாயில்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த்ரீ ஃபைவ் சிஸ்டம் எல்லாமே எதுக்கில வரும் அப்படின்னா பார்ஷலி சேச்சுரேட்டட் சாயில்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வாட்டரும் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கும் ஏரும் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் சாயிலில் வந்து த்ரீ ஃபைவ் சிஸ்டம்னா என்ன டூ ஃபைவ் சிஸ்டம் என்னென்னா அப்படின்றத நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயிலில் இப்போ நம்ம முக்கியமான சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் நம்ம எதோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் அப்படின்னா வாய்டேஷன் ஒரு சாயில் சாம்பிளில் எவ்வளோ வாய்ஸ் ப்ரெசெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாய் ரேஷியோ ஓகே ஸோ வாய் ரேஷியோ அப்படின்னா சாயில் மெக்கானிக்ஸில் இ அப்படின்றது தான் வந்து உங்களுக்கு டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ எங்கெல்லாம் இ அப்படின்னு ப்ரெசெண்ட் ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் வாய் ரேஷியோ ஓகே ஸோ வாய் ரேஷியோ எப்படி டிடமைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா இப்போ ஒரு த்ரீ ரெட் ஆப்பிள்ஸ் இருக்குது அண்ட் செவன் க்ரீன் ஆப்பிள்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் ரெட் ஆப்பிள்ஸோட ப்ரொப்போஷன்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ டோட்டலில் எவ்வளோ ரெட் ஆப்பிள்ஸ் அப்படின்னு இதுக்கு நீங்கள் ரேஷியோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எவ்வளோ ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு ரெட் ஆப்பிள்ஸ் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தெரியும் சேம் தான் நம்ம இதில் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாய்ட் ரேஷியோ அப்படின்னா உங்களுக்கு சாலிட்ஸ் தான் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண போகுது பிகாஸ் ரெண்டு சாலிட்ஸ்க்கு இடையில தான் வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸ் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்க போகுது அப்போது ஸோ இந்த டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸில் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸில்
1 and more than 1 varikum irukum okay va so uh, y ratio oda value eppovume ungalku negative la kedaikave kedaikadu so next paathinga appadina porosity okay so porosity liyum paathinga appadina namba voids pathi dhaan define pannuvom voids evlo appindra dhaan kandupidipom idhula paathinga appadina same ungalude total volume of soil sample la evlo volume of voids irukku அப்படின் டிட்டர்மைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை புரோசிட்டி சொல்லுவாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் இந்த டோட்டல் வால்யூம்குள்ளே உங்களுக்கு டோட்டல் வால்யூமில் வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸும் வரும் வால்யூம் ஆஃப் ஆயிட்ஸும் வரும் ஸோ விஎஸ் ப்ளஸ் விவி ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாலிட்ஸில் எவ்வளோ வால்யூம் வந்து வாய்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தியரட்டிக்கலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்பாசிபிள் உங்களால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸ்க்கு எல்லாமே வாய்ஸை எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா புரோசிட்டி யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ டோட்டல் வால்யூமில் எனக்கு எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணால் அதை புரோசிட்டி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை எப்போதுமே பர்சன்டேஜ் தான் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் போக உங்களுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் வால்யூம் கூட தான் வரப்போகுது ஸோ இதை விட உங்களுக்கு டோட்டல் வால்யூம் தான் அதிகமாக இருக்க போகுது ஸோ இது நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்னை விட கம்மியாக தான் வரும் ஓகேவா அது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நீங்கள் பர்சன்டேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ என்னோடய ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இது போகவே போகாது பொரோசிட்டி ஓகேவா ஸோ அண்ட் வாய்ட் ரேஷியோ அண்ட் பொரோசிட்டியில் எது ரொம்ப அக்யூரேட்டான மெத்தட் டு டிட்டர்மைன் வாய்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பொரோசிட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னக்யூரசி வென் கம்பேர்டு டு வாய்ட் ரேஷியோ ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டோட்டல் வால்யூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸும் ப்ரெசெண்டாக இருக்குது சாரி வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸும் ப்ரெசெண்டாக இருக்குது வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸும் உங்களுக்கு ப்ரெசெண்டாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அப்படின்றது டிபெண்ட் அப்பான் சீசன்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு சேஞ்சே ஆகாது ஓகேவா பட் வா வாய்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீசன்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆக போகுது ஓகேவா அப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் பேராமீட்டர் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் இங்கேயும் ப்ரெசெண்டாக இருக்குது இங்கேயும் ப்ரெசெண்டாக இருக்குது ஸோ நியூமரேட்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேரியபிள் அண்ட் டினாமினேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இன் அக்யூரசி அண்ட் கம்பேர்ட் டு வாய்ட் ரேஷியோ இதில் ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியூமரேட்டரில் மட்டும்தான் வேரி ஆக போகுது அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அப்படின்றது கான்ஸ்டண்ட்டு தான் சீசனல் சேஞ்சஸால் அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ வாய்ட் ரேஷியோ அண்ட் பொரோசிட்டியில் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வாய்ட் ரேஷியோ தான் அக்யூரசி அதிகம் பட் இட் இஸ் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள் டு டிட்டர்மைன் வாய்ட் ரேஷியோ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏர் கண்டென்ட் ஓகே உங்கள் சாயில் சாம்பிளில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏர் ப்ரெசெண்டாக இருக்குது அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் கண்டென்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஃபுல்லாக தான் ஏர் வந்து ஆக்குபை ஆக போகுது ஸோ டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸில் உங்களுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் ப்ரெசெண்டாக இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் ஏர் கண்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸில் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இருக்குது இப்படி எக்ஸ்ப்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஏர் கண்டென்ட் ஓகே இது மல்டிப்ளைடு பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏர் கண்டென்ட் சுட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் பர்சன்டேஜ் இதனோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கூட தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே போகாது ஓகே ஸோ ஜீரோ எப்போ வரும் அப்படின்னா சப்போஸ் உங்களோட சாயில் ஃபுல்லாகவே ஃபில்டு வித் வாட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே உங்களுக்கு ஏர் ஆக்குபை ஆக போகிறதில்ல அந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ பர்சன்டேஜாக இருக்கும் சப்போஸ் சம்மர் சீசனில் எடுக்கிற சாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஃபில்டு வித் ஏராக இருக்க போது அங்கே வாட்டரே இருக்காது அப்போது வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வால்யூம் ஆஃப் ஏராக தான் இருக்கும் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் அண்ட் மல்டிப்ளைடு பை ஹண்ட்ரட் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏர் கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கூட தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் உங்களோட சாயில் சாம்பிளில் சம் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் கண்டென்ட் ஆட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது நம்ம வந்து சேச்சுரேட்டட் சாயில் சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட்டை பொறுத்து அது ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் சாயிலா இல்லை பார்ஷலி சேச்சுரேட்டட் சாயிலா அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ண
டோட்டல் வால்யூம்க்கு வால்யூம் ஆஃப் வாய்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணால் போரோசிட்டி இதுவே சாலிட்ஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் வாய்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வாய்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேம் உங்களோட டோட்டல் வால்யூமில் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏர் வாய்ஸ் இதனோட ரேஞ்சும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் டிஃபைண்ட் இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் வாய்ட் ரேஷியோ மட்டும் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பொரோசிட்டி வந்து வாய்ட் ரேஷியாவை யூஸ் பண்ணி டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் பிகாஸ் வாய்ட் ரேஷியோக்கும் பொரோசிட்டிக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஓகேவா ஸோ என் ஈக்குவல் டு இ பை ஒன் ப்ளஸ் இ ஆர் ஈக்குவல் டு என் பை ஒன் மைனஸ் என் சப்போஸ் உங்களுக்கு வாய்ட் ரேஷியோ தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பொரோசிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ ஆர் உங்களுக்கு பொரோசிட்டி தெரியும் அப்படின்னா இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த சாயில் சாம்பிளுக்கு வாய் ரேஷியோ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வாய் ரேஷியோ அண்ட் பொரோசிட்டி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் கண்டென்ட்க்கும் டிகிரி ஆஃப் சாச்சுரேஷன் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ஏர் கண்டென்ட் ப்ளஸ் டிகிரி ஆஃப் சாச்சுரேஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களோட வாய்ஸ் மொத்தமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் ஓகே அதில் வந்து உங்களுக்கு ஏர் சம் பர்சன்டேஜ் ஆக்குபை ஆக போகுது டிகிரி ஆஃப் சாச்சுரேஷன் சம் பர்சன்டேஜ் ஆக்குபை ஆக போகுது ஸோ ஏர் கண்டென்ட் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் என்ன மைனஸ் பண்ணுறீங்களோ ஏர் கண்டென்ட் எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற டிகிரி ஆஃப் சாச்சுரேஷனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரிலேஷனுமே ரொம்ப முக்கியம் திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஏர் கண்டென்ட் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் சாச்சுரேஷன் தேங்க்யூ